วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการภาษาอังกฤษเทาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับภาคการศึกษาใหม่นี้เราก็นำเสนอในประเด็นต่างๆที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากการแนะนำในเรื่องของข้อสอบแล้วในสัปดาห์นี้เราจะแนะนำในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์หรือว่าคำศัพท์ที่มักใช้บ่อยๆในข้อสอบโทอีกนะครับก็เช่นเคยนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยผมวรพงศ์คุณเดชอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโซ so, Hello everyone How are you I hope everybody is fine So You are watching Preparation for TOEIC program Broadcast on To Vision 200 And the L3 TV 15 Channel 15 And I am Burapong Kunde Ramon From This The Department of Business English Faculty uh, of Business Administration Rajmungkun University of Technology Grung Thep, your host. In this semester, we are planning to discuss something different from the previous semester, which only focused on the different sections of the test which are the listening comprehension and reading comprehension. This semester we would like to introduce you some knowledge of vocabulary frequently used in the TOEIC and how to be successful on acquiring a number of vocabulary as there are there were lots of lots of suggestions sending via emails sorry there are lots of su suggestions sent through via emails requesting us to present you some tips of learning vocabulary so here we are and a cup girl damn tea then pool ชมได้ให้คำแนะนำเข้ามาแล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาแนะนำให้เราให้จัดรายการที่มีคำแนะนำในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์ในสัปดาห์นี้เราก็จัดให้ดังเสนอนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราก็อยู่ที่ประเด็นของ vocabulary หรือว่าคําศัพท์นะครับเรามาดูกันว่าในเรื่องของคําศัพท์นั้นมีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของรายการในวันนี้ก็มีเจตนาที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับการใช้ภาษาในบริบทต่างๆที่มักจะพบได้ในข้อสอบโทอิกนะครับและนอกเหนือจากนั้นนั่นจะเป็นครั้งแรกในการแนะนำเรื่องการเรียนรู้คำศัพท์วันเราก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมในวันนี้ได้รู้จักกับวลวิธีในการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์นะครับนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของเราในวันนี้ as usual we have to introduce you our main objectives of the program today our main objectives are to help you recognize the context of language frequently used in You will get to know that what kind of language context or context of language used the 
often found in Ta'ik. And as today is the first day that we are introducing the techniques of learning or improving your vocabulary, we would like you to get to know the strategies to improve your vocabulary and then you can apply them in your learning process. ก็ว่างเป็นอย่างยิ่งมากท่านผู้ชมจะได้นําคําแนะนํานั้นไปใช้ปรับปรุงการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสมคําศ
and you might be must be able to discuss something about finance financing or banking and these are something relating to the business routines and other than business routine you might have something different like you have to deal with your customer or your colleagues in your leisure time so you must be able to use language in the context of ordering food drinks in restaurants and you might have sometimes you might you might be assigned to entertain a customer from a boat or you are going to receive uh, your customer or any branches of your company in a foreign country so you might like to entertain yourself you might be able to use English in the context of entertainment and of course you might be able to understand the language used in the health problems context นอกจากบริบทของการดําเนินการธุรกิจก่อนหน้านั้นหรือแม้แต่ชีวิตแมทเทอร์สก่อนที่จะเสนออยู่บนจอภาพจอภาพของท่านผู้ชมในขณะน
as well in order to be a effective English user. หลายคนก็มักจะเข้าใจว่าเราต้องมีความสามารถในคําศัพท์ที่มากๆเราจึงจะสามารถเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับนั่นก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ในที่จริงแล้วเราจะต้องทราบด้วยว่าภาษามาพร้อมปริบทแล้วก็เราจะต้องรู้จักใช้ภาษาในปริบทให้ถูกต้องนะครับอย่างไรก็ดีเราก็ควรจะมีคําศัพท์เราก็ควรจะรู้และมีความสามารถในการใช้คำศัพท์แล้วก็สะสมคำศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องแนะนำว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสะสมหรือเรียนรู้คำศัพท์ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราก็คงจะต้องบอกแนะนำว่าประเด็นแรกที่เราควรจะทำเพื่อเราต้องการที่จะสะสมหรือว่าปรับปรุงความสามารถในการใช้คำศัพท์ก็คือเราจะต้องอ่านเป็นนักอ่านที่ดีอ่านอย่างมากเราอาจจะเริ่มต้นอ่านจากเรื่องที่เราสนใจเริ่มต้นอ่านจากสิ่งที่หรือเรื่องต่างๆที่ง่ายแก่การเข้าใจตามความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษของเราที่มีอยู่และปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราจำเป็นจะต้องอ่านเพราะการอ่านทำให้เรารู้จักคำศัพท์เจอคำศัพท์มากขึ้นและเราอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆนั้นมากขึ้นเราก็จะต้องค้นคว้าหรือทำความเข้าใจในปริบทนั้นเพื่อจะเข้าใจคำศัพท์นั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่อ่านเราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอคำศัพท์ใดๆเลยใช่ไหมครับเมื่อเราอ่านอย่างมากแล้วเราก็จะพบเจอคำศัพท์ใหม่ๆอยู่เป็นประจำคำศัพท์ที่เราเจอคำศัพท์ใหม่ๆที่เราเจอหนึ่งคำก็จะทำให้เราเรียนรู้คำใหม่ๆเพิ่มหนึ่งคำเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านมากขึ้นเราก็จะเจอคำศัพท์มากขึ้นการพบเห็นคำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นย่อมทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นและรู้จักคำศัพท์มากขึ้นนั่นเป็นความจริงใช่ไหมครับยิ่งเราอ่านมากเราก็ยิ่งรู้จักคำศัพท์มาก so if you would like to improve your vocabulary whether to understand it better whether to get it to accumulate more to add them into your vocabulary bank One thing that you have to do is that you have to read a lot, read everything, read every day. You can begin by reading whatever you like, starting from whatever easy for you to understand, and then you improve. You read something more difficult each day. So start from what you like and read it. Then make a schedule. Make your daily schedule that you have. You will read every day. Because the more you read, the more vocabulary, the new, the new vocabulary, the more new vocabulary you will encounter. You will run across new words, and running across running across new words makes you learn better. So the more you read, the more w o r d you see. The more w o r d you tend to like to know about their meaning. So the more w o r d you know and you learn them better. Without reading, you won't see any new vocabulary. So if you would like to increase your vocabulary, you have to read. You can't deny it. You must read every day and read a lot. นั่นเป็นคำแนะนำแรกที่เราจะต้องทำเมื่อเราอยากจะเพิ่มพูนคำศัพท์ต้องอ่านนะครับเมื่อเรามีคำศัพท์ในสมองเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจำนวนหนึ่งแล้ว
เราจะทำอะไรกับคำศัพท์เหล่านี้บ้างเราไม่สามารถท่องจำคำศัพท์ทั้งหมดและสื่อสารได้เราต้องเข้าใจและต้องมีวิธีจัดการกับคำศัพท์เหล่านั้นนะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการจัดการกับคำศัพท์อย่างเป็นระบบนั้นก็สามารถเพื่อจะให้เรารู้จักคำศัพท์ตัวนั้นอย่างจริงแท้ก็เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่างๆของคำศัพท์เนี่ยรู้จักลักษณะทางไวยากรณ์ของคำศัพท์นั้นๆเพราะภาษาอังกฤษเป็นลักษณะของคำศัพท์ที่มีการนำส่วนต่างๆมาประกอบกันและส่วนต่างๆบางส่วนนั้นก็ระบุหน้าที่ทางไวยากรณ์ที่ต่างกันเมื่อเรารู้จักวิเคราะห์คำศัพท์ส่วนต่างๆแล้วก็ลักษณะทางไวยากรณ์ของคำศัพท์แล้วเราก็จะสามเราจะสามารถเห็นได้ว่าคำศัพท์ต่างๆที่เรารู้จักนั้นมันมาจากกลุ่มคำเดียวกันมันมาจากครอบครัวเดียวกันความหมายก็อาจจะมีลักษณะแนวโน้มชี้บ่งไปในทางความหมายนั้นๆในกลุ่มคำหรือครอบครัวเดียวกันที่มันสังกัดอยู่หรือมันมาจากกลุ่มนั้นมันก็มักจะมีความหมายในลักษณะเดียวกันหรือคำที่มาจากกลุ่มคำเดียวกันก็มีความหมายไปในทางคล้ายคลึงกันเปลี่ยนแปลงบ้างตามหน้าที่ทางวยากรหรืออื่นซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจครับ so when you read you have a daily your daily schedule for your reading then if you read every day read a lot you will acquire a number of new words then when you have a number a large number of new words you might be you might be able to manage it systematically by managing this vocabulary You should be able to analyze the part of the vocabulary because English has a prefix, suffix, and the root word. So you might be to able to chop them out or divide them out. Then you might be able to recognize or know the grammatical forms of each word because. English English words has some certain endings that mark the parts of speech. You will be able to notice that when they got a certain ending, they they are now they are adjective or they are verb, which, which we will show you later after this. And then when you are able to analyze the parts of the words. Or uh, the grammatical form, you must be able to put what in that come from the same family together. By being able to recognize or knowing the word family allows you to guess the meaning because word from the same family tend to have the meaning that are alike or. Meaning that related to each other. So these are something that you might be able to do if you like to improve your vocabulary ability, or you would like to increase your vocabulary in your mind. You must read, and then after you acquire a number of new words, you must try to analyze the part of the words. And try to notice the grammatical form or word forms, or and match them to the their parts of speech. 
and then you might be able to group them into the same group of word of family of word families. We will also do example how to do. เราก็จะพยายามเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะแนะนําวิธีการว่าทําอย่างไรเราจึงจะเมื่อเรารู้จักคําศัพท์ได้ประมาณจํานวนหนึ่งแล้วเราทําอย่างไรเราจึงสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของคําได้รู้จักลักษณะทางไวยากรณ์หรือว่าบทฟอร์มของคําได้แล้วทําอย่างไรเราจึงจะรู้ว่าคําเหล่านี้มาจากครอบครัวเดียวกันหรือมาจากกลุ่มคําที่มีรากศัพท์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีความเข้าใจความจำเป็นที่จะต้องไปเข้าใจส่วนต่างๆของคำก่อนคำในภาษาอังกฤษมักประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือ prefixes คือคำนำหน้าถ้าว่าคำนั้นมีรากคำมาจากคำอื่นก่อนหน้านั้นหรือ root words แล้วมีคำนำหน้า prefixes root words แล้วก็มีคำที่มาต่อท้ายข้างหลังซึ่งเรียกว่า suffixes so before you are you will be able to analyze the parts of words you should know that English words Most English words consist of different three different word parts, which are prefixes. If that those words are have, if those words have some kind of certain root words inside them, so you got prefixes, root words, and then some word may have the Some certain endings, which is called suffixes, and they're put together to form new words, form, which has different meaning from their root words or from their root. เมื่อเราเอานำเอา prefixes หรือ prefix root หรือรากคำแล้วก็ suffix หรือว่าอุปสรรคท้ายคำต่างๆมาต่อเข้ากันเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆที่มีความหมายต่างไปจากรากศัพท์หรือว่า root words. ตัวอย่างเช่น prefix หรือ prefixes ในรูปพหูพจน์ก็หมายถึงส่วนแรกของคำ the beginning part ตัวอย่างเช่น dislike dislike มีคำว่า dis disc เป็น prefix เป็นส่วนนำหน้า preview preview เอาเสียง preview นะมี pre เป็น prefix เป็นคำนำหน้า recycle recycle มี re เป็น prefix นำหน้า you may notice the i t o r e c y c l e part of each word they are called prefixes so what 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 do prefixes mean prefixes are the beginning part of a word for example this like You got the root word like, and prefix, a prefix is a prefix. This is added in front of it, so it give, it gives the word different meaning, which is opposite to the to its root. And preview, you have the prefix pre added in front of the root. View, as well as you got prefix re added in front of the root cycle. So hopefully, like this may give you a better understanding about prefix. ระวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่า prefix คืออะไรนะครับ prefix ก็คือคำที่เติมไว้หน้ารากคำหนึ่งคำและมักทำให้คำนั้นได้ความหมายต่างไปจากรากคำเช่น like แปลว่าชอบ 
ดิสไลค์ครับไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นในลำดับถัดมาก็มาดูในเรื่องของรากคำนะครับหรือว่า root so next we discuss the root word or root so what does the root mean the root is a main word itself for example in this case the word like is the root of this word and this is the prefix Of course, view is a root, and pre is prefix, and recycle, cycle is a root word, and re is a prefix added. นี่คือรากคำนะครับคำว่า like คำว่า view คำว่า cycle เป็นรากคำแล้วก็มีคำมาเติมข้างหน้านั้นที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านั้นฉะนั้นเราลองมาดูว่าซับฟิกหมายถึงอะไรซับฟิกก็ต้องเป็นคำที่ส่วนท้ายใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้มีพรีฟิกคือส่วนนำหน้าแล้วก็รูทคือตัวของคำหรือรากคำเหมือนซับฟิกเอ่อซับฟิกสือว่าคำต่อท้ายก็หมายถึงคำที่อยู่ในส่วนท้ายของแต่ละคำตัวอย่างเช่น employer employer มาจากรากคำ employ เติม er เป็น suffix ให้ความหมายที่ต่างไปจาก employ employ แปลว่าจ้างเมื่อเราเติม er ได้คำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเป็น employer ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับรากคำหนึ่งที่เราแนะนำก่อนในตอนต้นรายการว่าการเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะทำให้เราเข้าสะสมคำศัพท์และความหมายได้ง่ายขึ้นเรื่องการเติม er ก็หมายถึงว่า person who หรือคนที่ทำกิริยานั้นในที่นี้ก็คือคนที่ทำหน้าที่จ้างในความหมายของภาษาไทยก็คือนายจ้างเพราะฉะนั้น er ก็เป็น suffix อย่างหนึ่งในตัวอย่างต่อมาคือ construction construction มาจากกริยารากคำ construct เติม suffixion เปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามก่อสร้างก็เป็นการก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นคำว่า use แปลว่าใช้เติม suffix f u l f u l useful แปลว่ามีประโยชน์เพราะว่าใช้ได้สิ่งใดที่เราใช้ได้ก็ย่อมมีประโยชน์ใช่ไหมครับอย่างนั้นเป็นต้น so we here here we are introducing you suffixes suffixes are the word That comes at the end of each word. For example, the rule was e m p l o y and we add suffix er to make a new word employer. The ability to notice this allow us to guess. The meaning of a new word closely. For example, if you know that we know that employ is a verb meaning to ask someone to work for us or to hire in exchange for money. Ask someone to work for us in exchange for money. So we know that er is a person who, so a person who hired, we call them, we call him or her employer, an employer. And t i o n is a suffix added to a word and make it a new word, also a new part of speech. In this case. Construct is a verb. Construction is a noun. Building. Use maybe a noun or a verb, and we add suffix fu at the end of the word to change it part of speech into an adjective. Next. Let's see that. h o 
how we get the meanings by knowing the, the prefix. แล้วน้ำหนักต่อมาเราก็มาลองดูว่าเราจะเดาความหมายได้อย่างไรนะครับในเมื่อเรารู้จัก suffix uh, sorry ขอโทษครับ uh, prefix เช่น prefix ปลีแปลว่าทำก่อนหน้านั้นอย่างนี้และ view แปลว่าดูดังนั้น preview ก็ดูไปแล้วดูก่อนหน้านั้นดังนั้นการ preview ก็คือการได้ชมก่อนหรือตรวจตราก่อนอย่างนี้เป็นต้น predominate นะครับอันนี้ก็คือมีมีมีอิทธิพลต่อผู้อื่นอย่างนี้นี่มาจากคำว่าโดมิเนตคือไปส่งอิทธิพลอย่างนี้ดังฉะนั้นปรีก็คือเหนือกว่าอย่างนี้คำว่าดิสเมื่อเติมหน้าคำใดๆจะให้ความหมายที่เป็นตรงข้ามกับคำเดิมเช่นคำว่าไลค์แปลว่าชอบดิสไลค์ไม่ชอบออเดอร์เป็นปกติเป็นลำดับอยู่ disorder ไม่เป็นปกติอย่างนี้เป็นต้น so by knowing the that the word is can consist of prefix you will notice that you can you be able to analyze the root word and the prefix and you when you know the meaning of of a certain prefix you will be able to guess The meaning of the new words. For example, if you know the meaning of the word pre is the meaning beforehand, so you know that the view pre, you know the meaning of the word view is look or have a look on something. So you know that we have a, you know that pre view mean that you are having a look on of some something before something else. Also, if you know that the prefix this meaning no or mean when added into a, a, a word, it will give a meaning that opposite to the root word. You know that the word like meaning that you are very very in favor of something. So this like mean that you don't like it. Uh, this order, this order is different from order, so it means that it's not in order. So this means not. So when you see the word this, the prefix this, add that to any word, you know that is give the meaning of not or opposite the root word. So. Here's another two example of the of the use of prefix we. นี่เป็นตัวอย่างอีกสองตัวอย่างที่การใช้ prefix we นะครับแบบนั้น Here you notice the root word view and the root word use. So you can guess the meaning related to the word view and related to the word use. Okay. This is the way to give the meaning to the root word. If we know the meaning of the word view, we can guess the meaning of the word use. So we can guess the meaning of the word view and the meaning of the word use. So we can guess the meaning of the word view and the meaning of the word use. So we can guess the meaning of the word view. อันนี้เป็นการนำเสนอลักษณะละ suffix นะนั้นเมื่อเรารู้จักว่า suffix f o นั้นเติมไปหน้าคำใดๆแล้วมีความหมายว่าเต็มไปด้วยสิ่งนั้นเราก็จะแปลความหมายของ useful และ flavorful ได้นะเต็มไปด้วยประโยชน์เต็มไปด้วยรสชาติอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเรารู้ว่า suffix less แปลว่าไม่มีเราก็จะเข้าใจว่า useless ก็คือไม่มีประโยชน์ homeless ก็คือไม่มีบ้านอยู่หรือคนหรือหมายถึงที่พลัดถิ่นไม่มีบ้านอยู่แบบนี้เป็นต้น By knowing the meaning of suffixes, so when you see the word and you analyze them, you can guess the meanings. For example, in this case, 
if you know the suffix for add it to some word and make a new adjective, meaning suggesting the meaning of full of something, you will know that useful is very is full of use, and so it means that it might be very very good one to have it. And flavorful is full of flavor, so this one might be very very delicious because it's full of flavor. And if you know that the word less is added to a word and meaning that having very little about that things, you know that useless is having very little use. No use. Homeless is no home. Something like this. But in การที่เรารู้จัก prefix suffix หรือว่า root word หรือว่ารากคำเราก็จะสามารถเดาความหมายของคำได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเราอ่านหนังสือต่อมาเรามาดูที่ลักษณะของวยากรนะครับคำในภาษาอังกฤษมักมีลักษณะการจบท้ายคำที่ต่างๆกันการลงท้ายคำบางอย่างบอกลักษณะของคำนามเช่นการลงท้ายคำด้วยคำว่าชั่น revolution การลงท้ายคำด้วยคำว่า a n c e importance การลงท้ายคำว่าคำว่า meant ก็มีความหมายที่บอกบ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำนาม employer การลงท้ายคำด้วย e r อย่างนี้เป็นต้นวิธีนั้นเวลาที่เราคาดเดาความหมายคำที่ลงท้ายเหล่านี้เราก็จะตีความหมายให้มันเป็นลักษณะของคำนาม reality อย่างนี้เป็นต้น English must have certain form of ending which suggests that the words have certain parts of speech So you must be while you are doing your reading, you must be able to notice them and try to figure out their part of speech, and then you will try to guess the meaning according to their parts of speech. So it will help you improve your reading and help you increase your vocabulary as well. For example, we would like to suggest you some certain kind of now endings, T I O N A N C E, meant M E N T, or E R I T Y, something like this. So when you are doing your reading, you will guess that oh, this was is this was acting like a now. So we have to figure the meaning. As a now form. Then let's have a look at the verb endings. Some certain form of verb ending is e n, frighten. I z e, organize. A t e, locate. ในลำดับถัดมาเราก็มาพูดถึงลักษณะการลงท้ายคำที่แสดงความหมายเป็นเกริยาเช่น e n i z e a t e ดังนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อเวลาเราอ่านหนังสือนั้นเราก็จะพยายามเดาความหมายว่ากิริยาตัวนี้น่าจะแปลว่าอะไร so w h i l you are reading you have to, must notice this ending and if you have problem with their meaning you must try to guess that What is what does it mean, or what do they mean as a verb in your language? For example, frighten to make someone frightened. And even ton, okay. Changing the endings change their part of speech. So. There are some certain endings that mark the part of speech as adjective. For example, what ending with able are adjective. What 
was ending in fu are also adjectives. Less opposite to fu. So tasteful, tasteless, flavorful, flavorless, no flavor and full of flavor. Local al were ending in al are also adjective. Then come and come go. เมื่อเปลี่ยนคำลงท้ายคำก็เปลี่ยนหน้าที่ดังที่เราจะสังเกตเห็นหรือคำที่ลงท้ายด้วย a b e l หรือ able ลงท้ายด้วย for ลงท้ายด้วย less ลงท้ายด้วย al ก็มีหน้าที่เป็น adjective เวลาที่เราอ่านหนังสือนั้นเราเราพบความยุ่งยากของความหมายเราก็จะเดาให้มันเป็นส่วนขยายเพราะว่า adjective มีหน้าที่ขยายคำนามใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นในลำดับถัดมาเราก็ลองมาจัดดูว่ากลุ่มคำของมันหรือว่าที่มาที่ไปของมันอย่างนี้นั้นเราจะเห็นว่าเมื่อคำเปลี่ยนคำลงท้ายก็จะเปลี่ยนหน้าที่เช่นเปลี่ยนเป็นกริยา verb noun adjective adverb อย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลุ่มคำกริยาอันนี้เป็นกลุ่มคำที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น so what what this table Showing you is that they it shows a certain family, certain word families, and they also chose some certain ending that mark the part of speech as verb, noun, adjective, and adverb. So you see that this is a Root word when you change the ending, the chain, the part it's part of speech. Locate, location, local, locally. We usually know that the word ending with l y are adverbs. Right? So these are the word families. So when you are guessing the meaning, you guessing the meaning. You have a tendency to make a. They might mean something related to the their root word. For example, locate means that to point whether or to to be somewhere. And then location is a place, right? And local is a native of that place. And locally is an adverb. We know when we look for the meaning, we will find that. เมื่อ location แปลว่าสถานที่คำว่า locate ก็น่าจะเป็นคำกริยาก็คือตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนี้เป็นต้นและ local เป็น adjective ก็คือคำ adjective ซึ่งหมายความว่าอยู่ณที่นั้นและ locally ก็เปลี่ยนให้เป็นส่วนขยายกิริยาว่าเกี่ยวข้องกับณที่นั้นอย่างนี้เป็นต้น so what you have to do is that ที่เรา People might have different way of increasing their vocabulary, but what I would like to suggest you that you have to make your own word list while you are reading. But how? So you begin by write out the original sentence, and then you try to figure out the part of speech, identify the part of speech, and look for the meaning in the. Look it up in the dictionary. นะท่านผู้ชมอาจจะมีวิธีเรียนรู้คำศัพท์และสะสมคำศัพท์ที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าในขณะที่เราอ่านแล้วเราพบคำศัพท์ใหม่นั้นเราก็หาสมุดหนึ่งเล่มแล้วเราก็จดประโยคต้นแบบนั้นแล้วคำศัพท์ที่มีปัญหานั้นเราก็ลอกออกมาอย่างนั้นเราก็หาว่าคำศัพท์นั้นมีหน้าที่อะไรแล้วก็ไปหาความหมายหลังจากนั้นเราก็มานำนำประโยคนำคำศัพท์นั้นมาเขียนประโยคของเราเองเราพยายามหากลุ่มคำที่มีความที่มีรากศัพท์คำนั้นมาอยู่ในล็อกบุ๊กหรือว่าตารางละคำคำนี้สามารถแตกเป็นกิริยา adjective adverb แล้วก็ noun ว่าอะไรบ้างนะครับ so after you have the original sentence 
you know the part of speech, you know the meaning. You have to practice writing your own sentences. And then find out more. Now, how many different forms of words are from the same root? This means that you are making our family logbook like we have done, like we have shown you in the table before. And then you note, you study how we form chain in different sentences. Let's examine how the words change in the different sentences. For example, we look at the example. 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 So you how to do that. So when you find a me a word a sentence and you are interested in it, in it, then you find that the word determine is new is new to you. So you write out the original original sentence. Then you identify the part of speech. Determine is a verb, and it means find a meaning is mean to decide. Now you write your own sentences. Then when we see the word determine, the word we are interested in, we go to see what determine means. What is the meaning? 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 A synonym or something easy that means the same. For example, determine means decide. Now it's your turn to write your own sentence. คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเขียนประโยคของตัวเอง For example, they can determine their own future. อย่างนี้เราก็ฝึกใช้กริยา determine อย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อจากนั้นเราก็ไปทำล็อกบุ๊กว่ามีคำนี้สามารถผันหน้าตาไปอย่างไรได้บ้างนะครับ Then you make your word family logbook. You find out how many form that determine can be changed. Here we show you that determine is a verb, and you can make it now by adding the subfiction determination. Yeah, I mean, to a yeah, นะครับนี่ก็ทำล็อกบุ๊กว่ามันเป็นอย่างนี้ Then we will compare how they are used in different sentences. Then you find out how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare how they are used in different sentences. Then we will compare We have introduced you the strategies to improve your vocabulary and strategies to increase your vocabulary. If you are interested in more reading, you can find out from this book, or you can send your inquiries to rapong.k.rmutk.ac.th. Until we meet again next next week. และนั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับรายการของเราในวันนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ